പഠിക്കാനായിട്ട് പോകുന്നത് പ്ലസ് ടുവിലെ മാക്രോ എക്കണോമിക് ടെക്സ്റ്റ് ബുക്കിലെ ഫസ്റ്റ് ചാപ്റ്റർ ആയിട്ടുള്ള ഇൻട്രോഡക്ഷൻ ടു മാക്രോ എക്കണോമിക്സ് എന്ന് പറയുന്ന ചാപ്റ്റർ ആണ് അപ്പോൾ ഈ ഒരു ചാപ്റ്ററിൽ നമ്മൾ എന്താണ് പഠിക്കുന്നതെന്ന് വെച്ചാൽ മാക്രോ എക്കണോമിക്സിൻ്റെ ബേസിക് അതായത് എങ്ങനെയാണ് ഇത് എമർജ് ചെയ്തത് അതോടൊപ്പം തന്നെ മാക്രോ എക്കണോമിക്സ് എന്ന് പറയുന്ന ഒരു സബ്ജക്റ്റിൻ്റെ സ്കോപ്പ് അതോടൊപ്പം തന്നെ ഇതിലുള്ള ഡിഫറെൻറ്റ് ഏജൻസ് അതോടൊപ്പം തന്നെ ഇതിൻ്റെ ലിമിറ്റേഷൻസ് എന്നീ ബേസിക് ആയിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങളാണ് നമ്മൾ ഈ ഒരു ചാപ്റ്ററിൽ ഡിസ്കസ് ചെയ്യാനായിട്ട് പോകുന്നത് അപ്പോൾ നമുക്ക് ആദ്യം തന്നെ നോക്കാം വാട്ട് ഈസ് മാക്രോ എക്കണോമിക്സ് ഇപ്പോൾ മാക്രോ എക്കണോമിക്സ് എന്ന് പറയുന്നത് കൊണ്ട് എന്താണ് അർത്ഥമാക്കുന്നത് ഇപ്പോൾ മാക്രോ എക്കണോമിക്സ് എന്ന് പറയുന്നത് ഇക്കണോമിക്സിൽ തന്നെയുള്ള ഒരു ബ്രാഞ്ചാണ് നമ്മൾ മൈക്രോ എക്കണോമിക്സ് എന്ന് പറയുന്ന ആ ഒരു മൈക്രോ എക്കണോമിക് ടെക്സ്റ്റ് ബുക്കിലെ ഫസ്റ്റ് ചാപ്റ്ററിൽ നമ്മൾ ഇൻട്രൊഡക്ഷൻ ടു മൈക്രോ എക്കണോമിക്സ് എന്ന് പറയുന്ന ഒരു ചാപ്റ്റർ നമ്മൾ പഠിച്ച സമയത്ത് നമ്മൾ മൈക്രോ എക്കണോമിക്സ് എന്താണെന്ന് പറഞ്ഞായിരുന്നു അതിൽ നമ്മൾ പറഞ്ഞത് മൈക്രോ എക്കണോമിക്സ് എന്ന് പറയുന്നത് ഇൻഡിവിജ്വൽ യൂണിറ്റ്സ് ഓഫ് ഇക്കോണമിയുമായിട്ട് ഡീൽ ചെയ്യുന്നതാണ് ഏതെന്ന് പറയുന്നത് മൈക്രോ എക്കണോമിക്സ് എന്ന് പറയുന്നത് എന്ന് പറഞ്ഞാണ് നമ്മൾ അതിൽ പഠിച്ചത് നമ്മൾ ഇപ്പോൾ പറയാൻ പോകുന്നത് മാക്രോ എക്കണോമിക്സിനെ പറ്റിയിട്ടാണ് ഈ മാക്രോ എക്കണോമിക്സ് എന്ന് പറയുന്നത് അഗ്രഗേറ്റ് യൂണിറ്റ്സുമായിട്ടാണ് ഡീൽ ചെയ്യുന്നത് മൈക്രോ എക്കണോമിക്സ് ഇൻഡിവിജ്വൽ യൂണിറ്റ്സിനെയാണ് ഡീൽ ചെയ്യുന്നതെങ്കിൽ മാക്രോ എക്കണോമിക്സ് എന്തിനെയാണ് ഡീൽ ചെയ്യുന്നത് അഗ്രഗേറ്റ് യൂണിറ്റ്സിനെയാണ് ഡീൽ ചെയ്യുന്നത് അഗ്രഗേറ്റ് യൂണിറ്റ്സ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ കൂടുതലായിട്ടുള്ള ഒരു സ്പിയർ ആണ് ഏതിന് കീഴിൽ വരുന്നത് മാക്രോ എക്കണോമിക്സിനെ കീഴിലായിട്ട് വരുന്നത് ഈ മൈക്രോ അഥവാ മൈക് മാക്രോ എന്നുള്ള പേരിൽ ഇക്കണോമിക്സിനെ രണ്ടായിട്ട് തിരിക്കുന്നത് എന്ന് പറയുന്നത് റാഗ്നർ ഫിഷ് എന്ന് പറയുന്ന ഒരു നോർവീജിയൻ ഇക്കണോമിസ്റ്റ് ആണ് അപ്പോൾ റാഗ്നർ ഫിഷ് എന്ന് പറയുന്ന ഈ നോർവീജിയൻ ഇക്കണോമിസ്റ്റ് അതായത് നോർവേക്കാരനായിട്ടുള്ള സാമ്പത്തിക ശാസ്ത്രജ്ഞനായിരുന്ന റാഗ്നർ ഫിഷ് ആണ് മൈക്രോ ഇക്കണോമിക്സ് അഥവാ അല്ലെങ്കിൽ മാക്രോ ഇക്കണോമിക്സ് എന്ന രീതിയിൽ ഇക്കണോമിക്സിനെ രണ്ടായിട്ട് തിരിക്കുന്നത് അതിൽ മൈക്രോ എക്കണോമിക്സ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ എന്താണ് വരുന്നത് ഇൻഡിവിജ്വൽ യൂണിറ്റ്സ് ഓഫ് ദി ഇക്കോണമിയാണ് നമ്മൾ മൈക്രോ എക്കണോമിക്സിൽ ഡീൽ ചെയ്യുന്നത് മാക്രോ എക്കണോമിക്സ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ അഗ്രഗേറ്റ് യൂണിറ്റ്സ് ഓഫ് ദി ഇക്കോണമിയാണ് നമ്മൾ ഏതൊരു ഡീൽ ചെയ്യുന്നത് മാക്രോ എക്കണോമിക്സിൽ ഡീൽ ചെയ്യുന്നത് ഈ മൈക്രോ എക്കണോമിക്സും മാക്രോ എക്കണോമിക്സും തമ്മിലുള്ള ഒരു ബേസിക് ആയിട്ടുള്ള ആ ഡിഫറൻസ് എന്താണെന്ന് നമ്മൾ നോക്കിയാൽ നമുക്ക് ആദ്യം നോക്കാം അതിൻ്റെ ആ ഒരു യൂണിറ്റ് ഓഫ് സ്റ്റഡി യൂണിറ്റ് ഓഫ് സ്റ്റഡി വെച്ചിട്ടാണ് നമ്മൾ ഡെഫിനേഷനിൽ പറഞ്ഞ പോലെ തന്നെ മൈക്രോ എക്കണോമിക്സ് ഇൻഡിവിജ്വൽ യൂണിറ്റ്സിനെയാണ് സ്റ്റഡി ചെയ്യുന്നത് മാക്രോ എക്കണോമിക്സ് ആകുമ്പോൾ അഗ്രഗേറ്റ് യൂണിറ്റ്സിന് അതായത് മുഴുവനായിട്ടാണ് സ്റ്റഡി ചെയ്യുന്നത് അപ്പോൾ അഗ്രഗേറ്റ് യൂണിറ്റ്സിനെയാണ് ഏത് സ്റ്റഡി ചെയ്യുന്നത് മാക്രോ എക്കണോമിക്സിൽ സ്റ്റഡി ചെയ്യുന്നത് ഇൻഡിവിജ്വൽ യൂണിറ്റ്സിനെ എടുത്തിട്ടാണ് മൈക്രോ എക്കണോമിക്സിൽ സ്റ്റഡി ചെയ്യുന്നത് ഇനി നമുക്ക് അടുത്തായിട്ട് നോക്കേണ്ടത് ഏത് മെത്തേഡുകളാണ് ഇതിൽ ഓരോന്നിലും അഡോപ്റ്റ് ചെയ്യുന്നത് എന്നുള്ളതാണ് അപ്പോൾ അഡോപ്റ്റ് ചെയ്യുന്ന മെത്തേഡിൻ്റെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ മൈക്രോ എക്കണോമിക്സിൽ അഡോപ്റ്റ് ചെയ്യുന്നത് പാർഷ്യൽ ഇക്ലിബറിയം അനാലിസിസ് ആണ് അതായത് ഒരു ചെറിയ ഒരു ഭാഗം മാത്രം എടുത്തിട്ടാണ് നമ്മൾ അനലൈസ് ചെയ്യുന്നത് അതുകൊണ്ടാണ് നമ്മൾ പാർഷ്യൽ ഇക്ലിബറിയം അനാലിസിസ് എന്ന് പറയുന്ന മെത്തേഡാണ് ഏതിൽ ഉപയോഗിക്കുന്നത് മൈക്രോ എക്കണോമിക്സിൽ ഉപയോഗിക്കുന്നത് അപ്പോൾ നമ്മൾ മൈക്രോ എക്കണോമിക്സിൽ ഉപയോഗിക്കുന്ന പ്രധാനപ്പെട്ട മെത്തേഡ് എന്താണ് പാർഷ്യൽ ഇക്ലിബറിയം അനാലിസിസ് മെത്തേഡാണ് നമ്മൾ ഏതിൽ ഉപയോഗിക്കുന്നത് മൈക്രോ എക്കണോമിക്സിൽ ഉപയോഗിക്കുന്നത് നമ്മൾ മാക്രോ എക്കണോമിക്സിൻ്റെ കാര്യം നോക്കുകയാണെങ്കിൽ മാക്രോ എക്കണോമിക്സിൽ ഉപയോഗിക്കുന്ന മെത്തേഡ് എന്ന് പറയുന്നത് ജനറൽ ഇക്ലിബറിയം അനാലിസിസ് ആണ് മൈക്രോ എക്കണോമിക്സിൽ പാർഷ്യൽ ഇക്ലിബറിയം അനാലിസിസ് മൈക്രോ എക്കണോമിക്സിൽ ഉപയോഗിക്കുന്നത് ജനറൽ ഇക്ലിബറിയം അനാലിസിസ് ആണ് ഇനി നമ്മൾ വ്യൂ പോയിൻറ്റിൻ്റെ കാര്യത്തിലാണ് പറയുന്നതെങ്കിൽ മൈക്രോ എക്കണോമിക്സിനെ വോംസ് ഐ വ്യൂ എന്നാണ് പറയുന്നത് അതെന്തുകൊണ്ടാണ് ഇത്തരത്തിൽ വോംസ് ഐ വ്യൂ എന്ന രീതിയിൽ പറയുന്നതെന്ന് വെച്ചാൽ നമ്മൾ മൈക്രോ എക്കണോമിക്സിൽ ഡീൽ ചെയ്യുന്നത് വളരെ ഇൻഡിവിജ്വൽ യൂണിറ്റ്സിനെ പറ്റിയിട്ടായിരിക്കും അതായത് ഒന്നുകിൽ ഏതെങ്കിലും ഒരു വ്യക്തിയുടെ ഡിമാൻഡ് അല്ലെങ്കിൽ ഒരു വ്യക്തിയുടെ സപ്ലൈ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു വ്യക്തിയുടെ വരുമാനം ഇങ്ങനെ വളരെ ഇൻഡിവിജ്വൽ ആയിട്ടുള്ള ആസ്പെക്റ്റ് ആയിരിക്കും നമ്മൾ ഏതിൽ കൺസേൺ ചെയ്യുന്നത് മൈക്രോ
മൈക്രോ ഇക്കണോമിക്സിന് ഉദാഹരണമായിട്ട് പറയാം കാര്യം എന്താണ് മൈക്രോ ഇക്കണോമിക്സിൽ നമ്മൾ ഡീൽ ചെയ്യുന്നത് എങ്ങനെയുള്ള കാര്യങ്ങളാണ് ഇൻഡിവിജ്വൽ യൂണിറ്റ്സിനെയാണ് നമ്മൾ ഡീൽ ചെയ്യുന്നത് അപ്പോൾ ഒരു ആളിൻ്റെ ഡിമാൻഡ് അല്ലെങ്കിൽ ഒരു യൂണിറ്റിൻ്റെ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു പ്രൊഡ്യൂസിങ് യൂണിറ്റിൻ്റെ സപ്ലൈ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു പേഴ്സൻ്റെ ഇൻകം അല്ലെങ്കിൽ സാലറിയൊക്കെ നമ്മൾ എടുക്കുകയാണെങ്കിൽ അത് ഏതിന് ഉദാഹരണമാണെന്ന് പറയാം അത് മൈക്രോ ഇക്കണോമിക്സിന് ഉദാഹരണമാണെന്ന് പറയാം ഇനി നമ്മൾ മാക്രോ ഇക്കണോമിക്സ് അതുപോലെ നോക്കുകയാണെങ്കിൽ അതിന് എക്സാമ്പിളായിട്ട് നമുക്ക് പറയാൻ സാധിക്കുന്നത് നാഷണൽ ഇൻകം ദേശീയ വരുമാനം പറയാം ഇൻഫ്ലേഷൻ നമുക്ക് പറയാം ജനറൽ പ്രൈസ് ലെവലൊക്കെ നമുക്ക് ഏതിന് എക്സാമ്പിളായിട്ട് പറയാം മാക്രോ ഇക്കണോമിക്സിന് എക്സാമ്പിളായിട്ട് പറയാം അപ്പോൾ നമ്മൾ ഈ എക്സാമ്പിളായിട്ട് പറഞ്ഞത് ഏതൊക്കെയായിരുന്നു നമ്മൾ നാഷണൽ ഇൻകം പറഞ്ഞു ജനറൽ പ്രൈസ് ലെവൽ പറഞ്ഞു ഇൻഫ്ലേഷൻ പറഞ്ഞു ഇതിനൊക്കെ പൊതുവായിട്ടുള്ള ഒരു സവിശേഷത എന്തെയാണ് ഇത് ഒരു ഇക്കോണമിയുടെ കംപ്ലീറ്റ് ആയിട്ടുള്ള ഇൻഫോർമേഷൻസ് ആണ് അതുകൊണ്ടാണ് മൈക്രോ ഇക്കണോമിക്സും മാക്രോ ഇക്കണോമിക്സ് നമ്മൾ പറയുമ്പോൾ മൈക്രോ ഇക്കണോമിക്സ് ഡീൽ ചെയ്യുന്നത് ഇൻഡിവിജ്വൽ യൂണിറ്റ്സിനെയും മാക്രോ ഇക്കണോമിക്സ് ഡീൽ ചെയ്യുന്നത് അഗ്രഗേറ്റ് യൂണിറ്റ്സിനെയാണെന്ന് നമ്മൾ പറയാനുള്ള കാരണം നമ്മൾ ഇനി നോക്കാനായിട്ട് പോകുന്നത് എമർജൻസ് ഓഫ് മാക്രോ ഇക്കണോമിക്സ് ആണ് ഈ മാക്രോ ഇക്കണോമിക്സ് എന്ന് പറയുന്ന ഈ ഒരു പഠനശാഖ എങ്ങനെയാണ് രൂപപ്പെട്ട് വന്നത് എന്നാണ് നമ്മൾ നോക്കാനായിട്ട് പോകുന്നത് അപ്പോൾ മാക്രോ ഇക്കണോമിക്സ് എന്ന് പറയുന്ന ഈ ഒരു പഠനശാഖ എങ്ങനെയാണ് രൂപപ്പെട്ട് വന്നത് എന്ന് നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കുന്നതിനായിട്ട് ഈ മാക്രോ ഇക്കണോമിക്സിന് മുൻപുണ്ടായിരുന്ന ഒരു ഇക്കണോമിക്സ് സ്കൂൾ ഓഫ് തോട്ട് എന്താണ് എന്ന് നമ്മൾ പരിചയപ്പെടേണ്ടതുണ്ട് അപ്പോൾ അതായിരുന്നു ക്ലാസിക്കൽ സ്കൂൾ ഓഫ് തോട്ട് അപ്പോൾ ഈ ക്ലാസിക്കൽ സ്കൂൾ ഓഫ് തോട്ട് അല്ലെങ്കിൽ ക്ലാസിക്കൽ ഇക്കണോമിസ്റ്റുകൾ എന്ന് പറയുന്നത് പ്രധാനമായിട്ടും നമ്മുടെ ഇക്കണോമിക്സിൻ്റെ പിതാവായിട്ടുള്ള ആഡം സ്മിത്ത് ഡേവിഡ് റിക്കാർഡോ ജെ ബി സെയ് പോലുള്ള പ്രഗത്ഭരായ ഇക്കണോമിസ്റ്റുകളെല്ലാം ഏത് സ്കൂൾ ഓഫ് തോട്ടിൽ ഉണ്ടായിരുന്ന ആൾക്കാരായിരുന്നു ഈ ക്ലാസിക്കൽ സ്കൂൾ ഓഫ് തോട്ടിൽ ഉണ്ടായിരുന്ന ആളുകളായിരുന്നു അപ്പോൾ ഈ ക്ലാസിക്കൽ സ്കൂൾ ഓഫ് തോട്ടിലുള്ള ഈ ഇക്കണോമിസ്റ്റുകൾ എല്ലാവരും വിശ്വസിച്ചിരുന്ന അല്ലെങ്കിൽ അവർ പ്രൊപ്പഗേറ്റ് ചെയ്തിരുന്ന ഐഡിയാസ് എന്ന് പറയുന്നത് പ്രധാനമായിട്ടുള്ള ഐഡിയാസിൽ ഒന്നായിരുന്നു ലൈസേസ് പെയർ പോളിസി ലൈസേസ് പെയർ പോളിസി ഉണ്ടായിരുന്നു അതോടൊപ്പം തന്നെ സെയ്സ് ലോ ഓഫ് മാർക്കറ്റ് അവർ അഡ്വക്കേറ്റ് ചെയ്തിരുന്ന പ്രധാനപ്പെട്ട പോളിസികൾ ആയിരുന്നു അപ്പോൾ നമ്മൾ പറഞ്ഞു വന്നത് മാക്രോ ഇക്കണോമിക്സിൻ്റെ എമർജൻസിനെ പറ്റിയിട്ടാണ് ഈ മാക്രോ ഇക്കണോമിക്സിൻ്റെ എമർജൻസിന് പറയുമ്പോൾ നമ്മൾ ആദ്യം പറയേണ്ടത് മാക്രോ ഇക്കണോമിക്സിന് മുൻപുണ്ടായിരുന്ന സ്കൂൾ ഓഫ് തോട്ട് അല്ലെങ്കിൽ ചിന്താധാര ഏതാണ് എന്നുള്ളതിനെ പറ്റിയിട്ടായിരുന്നു അങ്ങനെയുള്ള ചിന്താധാരയായിരുന്നു ക്ലാസിക്കൽ സ്കൂൾ ഓഫ് തോട്ട് ഈ ക്ലാസിക്കൽ സ്കൂൾ ഓഫ് തോട്ടിൽ നമ്മൾ പറയേണ്ടത് ആരുടെയൊക്കെ കോൺസെപ്റ്റുകളാണ് ആഡം സ്മിത്ത് റിക്കാർഡോ ജെ ബി സെ തുടങ്ങിയ പ്രഗത്ഭരായിട്ടുള്ള ഇക്കണോമിസ്റ്റുകളൊക്കെ ഏത് സ്കൂൾ ഓഫ് തോട്ടിൻ്റെ ഭാഗമായിരുന്നു ക്ലാസിക്കൽ സ്കൂൾ ഓഫ് തോട്ടിൻ്റെ ഭാഗമായിരുന്നു അപ്പോൾ ഇവർ വിശ്വസിച്ചിരുന്ന അല്ലെങ്കിൽ ഇവർ പ്രൊപ്പഗേറ്റ് ചെയ്തിരുന്ന മെയിൻ ഐഡിയോളജീസ് ആയിരുന്നു ഒന്ന് ലൈസേസ് പെയർ പോളിസി അതോടൊപ്പം തന്നെ സെയ്സ് ലോ ഓഫ് മാർക്കറ്റ് തുടങ്ങിയ പോളിസികളാണ് അല്ലെങ്കിൽ തുടങ്ങിയ ആശയങ്ങളിലാണ് ആര് വിശ്വസിച്ചിരുന്നത് ഈ ക്ലാസിക്കൽ ഇക്കണോമിസ്റ്റുകൾ വിശ്വസിച്ചിരുന്നത് അപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ ഓരോന്നും എന്താണെന്ന് നമുക്ക് പരിശോധിക്കാം നമുക്ക് ആദ്യം നോക്കാം എന്താണ് ലൈസേസ് പെയർ പോളിസി ഇപ്പോൾ ക്ലാസിക്കൽസ് വിശ്വസിച്ചിരുന്ന ഒരു പ്രധാനപ്പെട്ട ആശയമായിരുന്നു ലൈസേസ് പെയർ പോളിസി ലൈസേസ് പെയർ പോളിസി എന്തുകൊണ്ട് അർത്ഥമാക്കുന്നത് ഗവൺമെൻറ്റിൻ്റെ ഇൻ്റർവെൻഷൻ വളരെ മിനിമലായിരിക്കണം ഗവൺമെൻറ്റിൻ്റെ ഇൻ്റർവെൻഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് ഒരിക്കലും ബിസിനസ്സിനെ അഫക്റ്റ് ചെയ്യുന്നതായിരിക്കരുത് പകരം ബിസിനസ്സിന് ഒരു പോലീസ് ഡ്യൂട്ടി നൽകണം അതായത് ബിസിനസ്സിന് പ്രൊട്ടക്ഷൻ നൽകാൻ വേണ്ടി മാത്രമാണ് ഗവൺമെൻറ് വേണ്ടത് അല്ലാതെ ഇപ്പോൾ അവിടെ നടക്കുന്ന ബിസിനസ്സിനെ കൺട്രോൾ ചെയ്യുന്നതിന് വേണ്ടിയിട്ടോ അതിനെ റെഗുലേറ്റ് ചെയ്യുന്നതിന് വേണ്ടിയിട്ടോ ഉള്ള ഒരു അതോറിറ്റി ആയിട്ട് ആര് മാറരുത് ഗവൺമെൻറ് മാറരുത് അതായത് മിനിമൽ ഗവൺമെൻറ് ഇൻ്റർവെൻഷൻ ഗവൺമെൻറ്റിൻ്റെ ഇടപെടൽ വളരെയധികം കുറവായിരിക്കണം എന്നുള്ളതാണ് ഏതിൻ്റെ പ്രധാനപ്പെട്ട ആശയമെന്ന് പറയുന്നത് ലൈസേസ് പെയർ പോളിസിയുടെ പ്രധാനപ്പെട്ട ആശയമെന്ന് പറയുന്നത് അവരുടെ മറ്റൊരു പ്രധാനപ്പെട്ട ആശയമായിരുന്നു സെയ്സ് ലോ ഓഫ് മാർക്കറ്റ് ഈ സെയ്സ് ലോ ഓഫ് മാർക്കറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് കോയിൻ ചെയ്ത വ്യക്തി ജെ ബി സേ ആയിരുന്നു ജീൻ ബാപ്റ്റിസ്റ്റ് എന്ന് പറയുന്ന ഒരു
ഇക്വിലിബ്രിയവും ഫുൾ എംപ്ലോയ്മെൻറ്റും ഒരു ഇൻവിസിബിൾ ഹാൻഡിനാൽ കൺട്രോൾ ചെയ്യപ്പെടും എന്നാണ് അവർ പറഞ്ഞത് അതായത് ഇൻവിസിബിൾ ഹാൻഡായിട്ട് അവർ പറയുന്നത് എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ മാർക്കറ്റിലെ ഫുൾ എംപ്ലോയ്മെൻ്റ് ആയാലും ഇക്വിലിബ്രിയം ആയാലും എൻഷ്യൂർ ചെയ്യുന്നത് മാർക്കറ്റ് ഫോഴ്സസ് ആയിട്ടുള്ള ഡിമാൻഡും സപ്ലൈയും ആയിരിക്കും അല്ലാതെ മറ്റ് എക്സ്റ്റേണൽ ആയിട്ടുള്ള ഫാക്ടേഴ്സ് അല്ലെങ്കിൽ ഏജൻസിൻ്റെ ഒന്നും ഇൻഫ്ലുവൻസ് അതിന് ആവശ്യമില്ല എന്നുള്ള രീതിയിലാണ് ക്ലാസിക്കൽസ് പറഞ്ഞത് അതായത് ഇപ്പോൾ ഒരു മാർക്കറ്റിൽ മാർക്കറ്റ് ഇക്വിലിബ്രിയം ഇക്വിലിബ്രിയം എന്ന് പറയുന്നത് അതൊരു പൊസിഷനാണ് ഇക്വിലിബ്രിയം പൊസിഷൻ എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഒരു സന്തുലന അവസ്ഥയിലുള്ള ഒരു പോയിൻറ്റിനെയാണ് നമ്മൾ ഇക്വിലിബ്രിയം എന്ന് പറയുന്നത് ഈ മാർക്കറ്റിൽ എങ്ങനെയാണ് ഈ ഒരു സന്തുലന അവസ്ഥ വരുന്നതെന്ന് വെച്ചാൽ മാർക്കറ്റിൽ നമ്മൾ പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യുന്ന സാധനങ്ങൾ നമ്മൾ മാർക്കറ്റിലേക്ക് കൊണ്ടു ചെല്ലുന്നു അതാണ് സപ്ലൈ അതോടൊപ്പം തന്നെ മാർക്കറ്റിൽ ഇങ്ങനെ എത്തുന്ന സാധനങ്ങൾ ആളുകൾ വാങ്ങിക്കുന്നു അപ്പോൾ അതെന്തുണ്ടാകുന്നു ഡിമാൻഡ് ചെയ്യപ്പെടുന്നു അപ്പോൾ ഈ സപ്ലൈയും ഡിമാൻഡുമാണ് നമ്മൾ എന്തെന്ന് പറയുന്നത് മാർക്കറ്റ് ഫോഴ്സസ് എന്ന് പറയുന്നത് ഇപ്പോൾ മാർക്കറ്റ് ഫോഴ്സസ് എന്ന് പറയുന്നത് രണ്ട് സാധനങ്ങളാണ് ഏതൊക്കെയാണത് ഒന്ന് ഡിമാൻഡും മറ്റൊന്ന് സപ്ലൈയും അപ്പോൾ ഈ ഡിമാൻഡ് കറിവും സപ്ലൈ കറിവും ഇൻ്റർസെക്റ്റ് ചെയ്യും അതായത് പരസ്പരം കൂട്ടിമുട്ടും ആ ഒരു പോയിൻറ്റിനെയാണ് നമ്മൾ ഏത് പോയിൻ്റ് എന്ന് പറയുക ഇക്വിലിബ്രിയം പോയിൻ്റ് എന്ന് പറയുക അപ്പോൾ ഇത്തരത്തിൽ ഉള്ള ആ ഒരു ഇക്വിലിബ്രിയം പോയിൻ്റ് ജനറേറ്റ് ചെയ്യപ്പെടുമ്പോൾ ആ ഒരു ഇക്വിലിബ്രിയം പോയിൻറ്റിൽ ജനറേറ്റ് ചെയ്യപ്പെടുന്ന എംപ്ലോയ്മെൻറ്റിനെയാണ് നമ്മൾ ഫുൾ എംപ്ലോയ്മെൻ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് ഫുൾ എംപ്ലോയ്മെൻ്റ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ അവിടെ ആരൊക്കെ വില്ലിങ്ങാണ് ജോലി ചെയ്യാൻ താല്പര്യമുള്ള ജനങ്ങൾക്കെല്ലാം ജോലി ലഭിക്കുന്ന ആ ഒരു എംപ്ലോയ്മെൻറ്റ് ലെവലാണ് ഏതെന്ന് പറയുന്നത് ഫുൾ എംപ്ലോയ്മെൻറ്റ് ലെവൽ എന്ന് പറയുന്നത് അതോടൊപ്പം തന്നെ മാർക്കറ്റ് എന്തുമായിരിക്കും ഇക്വിലിബ്രിയത്തിലുമായിരിക്കും അതായത് എത്രത്തോളം നമ്മൾ ഉൽപ്പാദിപ്പിക്കുന്നുണ്ടോ അത് തന്നെ എന്ത് ചെയ്യും വിറ്റ് പോവുകയും ചെയ്യും അതായത് അത് ഡിമാൻഡ് ചെയ്യപ്പെടുകയും ചെയ്യും സപ്ലൈ ചെയ്യുന്നത് എത്ര എമൗണ്ട് ആണോ അത്രത്തോളം എമൗണ്ട് ഡിമാൻഡ് ചെയ്യപ്പെടുകയും ചെയ്യും അതാണ് ഇവരുടെ ആ ഒരു ഇക്വിലിബ്രിയവും ഫുൾ എംപ്ലോയ്മെൻറ്റും ഡിറ്റർമിൻ ചെയ്യുന്നത് ഏതാണെന്ന് പറയുന്നത് ഈ ഇക്വിലിബ്രിയവും എംപ്ലോ ഫുൾ എംപ്ലോയ്മെൻറ്റും ഡിറ്റർമിൻ ചെയ്യപ്പെടുന്നത് ഇൻവിസിബിൾ ഹാൻഡിനാലാണ് എന്ന ക്ലാസിക്കൽസ് പറയാൻ കാരണം അവരുടെ ആ ഒരു ഇൻവിസിബിൾ ഹാൻഡ് എന്ന് പറയുന്നത് എന്തായിരുന്നു മാർക്കറ്റ് ഫോഴ്സസ് ആയിട്ടുള്ള ഡിമാൻഡിൻ്റെയും സപ്ലൈയുടെയും ഫ്രീ മൂവ്മെൻറ്റ് ആയിരുന്നു അപ്പോൾ ഇതായിരുന്നു ക്ലാസിക്കൽസ് അതായത് മാക്രോ എക്കണോമിക്സിന് അല്പം മുന്നേ വരെയുള്ള ഒരു സ്കൂൾ ഓഫ് തോട്ട് അഥവാ ചിന്താധരണി അല്ലെങ്കിൽ ചിന്താധാര എന്ന് പറയുന്നത് എന്നാൽ ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി ഇരുപത്തി ഒൻപത് മുപ്പത് കാലഘട്ടങ്ങളിൽ ഒരു ഗ്രേറ്റ് ഡിപ്രഷൻ ഉണ്ടാവുകയാണ് ചെയ്യുന്നത് ഗ്രേറ്റ് ഡിപ്രഷൻ എന്ന് പറയുമ്പോൾ ആ ഒരു സാമ്പത്തിക പ്രതിഭാസം അല്ലെങ്കിൽ ഒരു സാമ്പത്തിക പ്രതിസന്ധി ആഗോളമായിട്ട് ബാധിക്കുന്നു അതായത് എല്ലാ ലോക രാജ്യങ്ങളെയും ബാധിക്കുന്ന ഒരു ലോക സാമ്പത്തിക മാന്ദ്യം ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി ഇരുപത്തി ഒൻപത് മുപ്പത് കാലയളവുകളിൽ സംഭവിക്കുകയാണ് ഇതിനെയാണ് ഗ്രേറ്റ് ഡിപ്രഷൻ എന്ന പേരിൽ അറിയപ്പെടുന്നത് എന്താണ് ഈ ഒരു ഗ്രേറ്റ് ഡിപ്രഷൻ എന്ന് പറയുന്നതുകൊണ്ട് അർത്ഥമാക്കുന്നതെന്ന് വെച്ചാൽ നമ്മുടെ ക്ലാസിക്കൽസിൻ്റെ ആ ഒരു തിയറി പ്രകാരം എന്താണ് എത്രമാത്രം നമ്മൾ ഉൽപ്പാദിപ്പിക്കുന്നുണ്ടോ അത് എന്ത് ചെയ്യപ്പെടും അത് ഡിമാൻഡ് ചെയ്യപ്പെടും അതായത് സപ്ലൈ ചെയ്യുന്ന അത്രയും എമൗണ്ട് ഡിമാൻഡ് ചെയ്യപ്പെടുന്നത് കൊണ്ട് തന്നെ അവിടെ എന്ത് വരുന്നില്ല നമ്മൾ ഉൽപ്പാദിപ്പിക്കുന്ന സാധനങ്ങൾ മിച്ചമായിട്ട് കിടക്കില്ല കാരണം നമ്മൾ ഉൽപ്പാദിപ്പിക്കുന്നത് അതുപോലെ തന്നെ ആളുകൾ ഡിമാൻഡ് ചെയ്യപ്പെടുകയും ചെയ്യും അതുകൊണ്ട് തന്നെ അവിടെ ഫുൾ എംപ്ലോയ്മെൻറ്റും മാർക്കറ്റിൽ ഇക്വിലിബ്രിയവും ഉണ്ടാകും എന്നാണ് ആര് പറഞ്ഞതും ക്ലാസിക്കൽസ് പറഞ്ഞത് എന്നാൽ ഈ ഗ്രേറ്റ് ഡിപ്രഷൻ്റെ സമയത്ത് എന്താണ് സംഭവിച്ചതെന്ന് വെച്ചാൽ ഈ ഉൽപ്പാദിപ്പിക്കുന്ന സാധനങ്ങൾ ഡിമാൻഡ് ചെയ്യാനുള്ള കപ്പാസിറ്റി ആർക്കില്ല ജനങ്ങൾക്ക് ഇല്ലാത്തൊരവസ്ഥ വന്നു അതായത് ജനങ്ങളുടെ കയ്യിൽ പൈസ ഇല്ലാത്ത ഒരവസ്ഥ വരികയാണ് ചെയ്തത് ഇത് എന്തുകൊണ്ടാണ് സംഭവിച്ചതെന്ന് വെച്ചാൽ ഈ ജോലി ചെയ്യുന്ന തൊഴിലാളികൾക്ക് ഈ ക്യാപിറ്റലിസ്റ്റുകൾ നൽകിയിരുന്ന വേതനം എങ്ങനെയായിരുന്നു വളരെ കുറവായിരുന്നു അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഇവർക്ക് അവരുടെ ആ ഒരു ദൈനംദിന ചിലവുകൾ മീറ്റ് ചെയ്യാൻ ഇത് സാധിക്കുമായിരുന്നില്ല ഈ ഒരു കൊടുക്കുന്ന കൂലി വെച്ച് കഴിയുമായിരുന്നില്ല ഈ ക്യാപിറ്റലിസ്റ്റുകൾ ഇത്തരത്തിൽ തൊഴിലാളികൾക്ക് കുറഞ്ഞ വേതനം നൽകി ഉണ്ടാക്കിയിരുന്ന ലാഭം അഥവാ പ്രോഫിറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് ഇവർ
ഈ ഒരു കാലഘട്ടത്തിലാണ് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി മുപ്പത്തി ആറിൽ ജോൺ മെയ്നാട്ട് കെയ്ൻസ് അഥവാ ജെ എം കെയ്ൻസ് എന്ന് പറയുന്ന ഒരു സാമ്പത്തിക ശാസ്ത്രജ്ഞൻ അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ഫേമസ് ബുക്കായിട്ടുള്ള എ ജനറൽ തിയറി ഇൻ ടു എംപ്ലോയ്മെൻറ്റ് ഇൻട്രസ്റ്റ് ആൻഡ് മണി എന്ന് പറയുന്ന ഒരു പുസ്തകം പബ്ലിഷ് ചെയ്യുന്നത് അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ആ ഒരു ടെക്സ്റ്റിൻ്റെ പേരാണ് എ ജനറൽ തിയറി ഇൻ ടു എംപ്ലോയ്മെൻറ്റ് ഇൻട്രസ്റ്റ് ആൻഡ് മണി അപ്പോൾ ഈ ജനറൽ തിയറി ഓൺ എംപ്ലോയ്മെൻറ്റ് ഇൻട്രസ്റ്റ് ആൻഡ് മണി എന്ന് പറയുന്ന അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ഈ വിഖ്യാതമായിട്ടുള്ള ഈ ഒരു പുസ്തകത്തിൻ്റെ ആ ഒരു കടന്നുവരവോട് കൂടിയാണ് മാക്രോ ഇക്കണോമിക്സ് എന്ന രീതിയിൽ അതായത് മാക്രോ ഇക്കണോമിക്സ് എന്ന ഒരു പുതിയ ഒരു സാമ്പത്തിക ശാസ്ത്ര സരണി രൂപപ്പെട്ടു വരുന്നത് അപ്പോൾ ഈ ഒരു മാക്രോ ഇക്കണോമിക്സിൽ എന്താണ് സവിശേഷത എന്ന് വെച്ചാൽ ഗവൺമെൻറ്റിൻ്റെ കടന്നുവരവാണ് മാക്രോ ഇക്കണോമിക്സിൻ്റെ പ്രത്യേകത എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മുടെ ക്ലാസിക്കൽസിൽ കണ്ട പോലെ മിനിമൽ ഗവൺമെൻറ് ഇൻ്റർവെൻഷൻ അല്ല പകരം ഈ ഇക്കണോമിക് ആയിട്ടുള്ള മാഗ്നിറ്റ്യൂഡ്സ് അല്ലെങ്കിൽ ഇക്കണോമിക് ആയിട്ടുള്ള ഏകകങ്ങളെ അവിടെ രൂപപ്പെടുത്തുന്നതിനും നിയന്ത്രിക്കുന്നതിനും ഗവൺമെൻറ്റിൻ്റെ ഇടപെടൽ അനിവാര്യമാണ് എന്നുള്ളതാണ് മാക്രോ ഇക്കണോമിക്സ് മുന്നോട്ട് വെച്ച പ്രധാനപ്പെട്ട കാരണങ്ങളെന്ന് പറയുന്നത് അപ്പോൾ ഇത്തരത്തിലുള്ള ഈ ഒരു മാക്രോ ഇക്കണോമിക്സ് എന്ന് പറയുന്ന ഈ ഒരു പുതിയ ഒരു ബ്രാഞ്ച് ഓഫ് ഇക്കണോമിക്സിൻ്റെ പിതാവായി പിതാവായിട്ട് കണക്കാക്കുന്നതും ആരെ തന്നെയാണ് ജോൺ മെയ്നാട് കെയ്ൻസ് അഥവാ ജെ എം കെയ്ൻസിനെ തന്നെയാണ് അപ്പോൾ നമ്മൾ പറഞ്ഞു വന്നത് മാക്രോ ഇക്കണോമിക്സിന് മുന്നേ ഉണ്ടായിരുന്ന ആ ഒരു സ്കൂൾ ഓഫ് തോട്ട് ഏതായിരുന്നു അത് നമ്മൾ പറഞ്ഞു ക്ലാസിക്കൽ സ്കൂൾ ഓഫ് തോട്ടാണ് എന്തുകൊണ്ടാണ് ഈ ഒരു ക്ലാസിക്കൽ സ്കൂൾ ഓഫ് തോട്ട് പരാജയപ്പെട്ടതെന്നാണ് അതിന് ശേഷം നമ്മൾ പറഞ്ഞത് അപ്പോൾ നമ്മൾ പറഞ്ഞു ഈ ഗ്രേറ്റ് ഡിപ്രഷൻ വന്നതോടുകൂടി ക്ലാസിക്കൽ സ്കൂൾ ഓഫ് തോട്ട് എന്ത് ചെയ്തു പരാജയപ്പെട്ടു അപ്പോൾ ഈ ഒരു ക്ലാസിക്കൽ സ്കൂൾ ഓഫ് തോട്ടിൻ്റെ പരാജയത്തിന് ശേഷം എന്ത് എന്നുള്ള ചോദ്യത്തിലാണ് നമുക്ക് പറഞ്ഞത് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി മുപ്പത്തി ആറിൽ ജെ എം കെയ്ൻസ് അഥവാ ജോൺ മെയ്നാട്ട് കെയ്ൻസ് എന്ന് പറയുന്ന ഇക്കണോമിസ്റ്റ് എന്ത് പബ്ലിഷ് ചെയ്യുന്നത് അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ജനറൽ തിയറി ഓൺ എംപ്ലോയ്മെൻറ്റ് ഇൻട്രസ്റ്റ് ആൻഡ് മണി എന്ന് പറയുന്ന ടെക്സ്റ്റ് പബ്ലിഷ് ചെയ്യുന്നത് ഇതാണ് മാക്രോ ഇക്കണോമിക്സിൻ്റെ ഉദയത്തിലേക്ക് വഴിവെച്ചത് എന്നാണ് നമ്മൾ പറഞ്ഞത് അപ്പോൾ കെയ്ൻസിൻ്റെ അഭിപ്രായ പ്രകാരം ഇക്കോണമിയിലെ ഔട്ട്പുട്ട് ഡിറ്റർമിൻ ചെയ്യപ്പെടുന്നത് അഗ്രഗേറ്റ് ഡിമാൻഡും അഗ്രഗേറ്റ് സപ്ലൈയും ചേരുമ്പോഴാണ് നമ്മൾ നേരത്തെ പറഞ്ഞ എങ്ങനെയായിരുന്നു ഡിമാൻഡിനെയും സപ്ലൈക്കുമാണ് ഇമ്പോർട്ടൻസ് കൊടുത്തത് ഏതിൽ ക്ലാസിക്കൽസിൽ എന്നാൽ കെയ്ൻസിൻ്റെ കോൺസെപ്റ്റ് പ്രകാരം അഗ്രഗേറ്റ് ഡിമാൻഡിനും അഗ്രഗേറ്റ് സപ്ലൈക്കുമാണ് അദ്ദേഹം പ്രാധാന്യം നൽകിയത് അപ്പോൾ ഒരു ഇക്കോണമിയിലെ ഔട്ട്പുട്ട് ഡിറ്റർമിൻ ചെയ്യുന്നത് ഏതൊക്കെ ഫാക്ടറികളാണ് അഗ്രഗേറ്റ് ഡിമാൻഡും അഗ്രഗേറ്റ് സപ്ലൈയുമാണ് നമ്മൾ മാക്രോ ഇക്കണോമിക്സ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ തന്നെ അത് എന്തിനെ കുറിച്ചുള്ള സ്റ്റഡിയാണ് അഗ്രഗേറ്റ് യൂണിറ്റുകളെ പറ്റിയുള്ള സ്റ്റഡിയാണെന്ന് നമ്മൾ ഇൻട്രൊഡക്ഷൻ പറഞ്ഞപ്പോൾ പറഞ്ഞായിരുന്നു അപ്പോൾ ഒരു ഇക്കോണമിയിലെ ഔട്ട്പുട്ടിനെ ഡിറ്റർമിൻ ചെയ്യുന്ന ഫാക്ടേഴ്സ് ആയിട്ട് കെയിൻസ് പോയിൻ്റ് ഔട്ട് ചെയ്തത് ഏതിനെയൊക്കെ ആയിരുന്നു അഗ്രഗേറ്റ് ഡിമാൻഡിനെയും അഗ്രഗേറ്റ് സപ്ലൈയുമാണ് അദ്ദേഹം ചെയ്തത് അപ്പോൾ ഇങ്ങനെയാണ് ഒരു പുതിയ ഒരു ബ്രാഞ്ച് ഓഫ് ഇക്കണോമിക്സ് ആയിട്ട് അല്ലെങ്കിൽ ഇക്കണോമിക്സിൻ്റെ പുതിയൊരു പാഠ്യശാഖയായിട്ട് ഏത് രൂപപ്പെട്ടു വരുന്നത് മാക്രോ ഇക്കണോമിക്സ് രൂപപ്പെട്ട് വരുന്നത് അപ്പോൾ നമുക്കിനി അടുത്തായിട്ട് നോക്കാനുള്ളത് ഈ മാക്രോ ഇക്കണോമിക്സിൻ്റെ സ്കോപ്പ് എന്താണ് എന്നുള്ളതാണ് നമുക്ക് നോക്കാനായിട്ടുള്ളത് അപ്പോൾ മാക്രോ ഇക്കണോമിക്സിൻ്റെ സ്കോപ്പ് നമ്മൾ പരിശോധിക്കുമ്പോഴേക്കും നമ്മൾ പ്രധാനമായിട്ട് പറയേണ്ട ഫാക്ടറികളാണ് ഒന്ന് തിയറി ഓഫ് നാഷണൽ ഇൻകം അതായത് ദേശീയ വരുമാനത്തെക്കുറിച്ച് പഠിക്കാൻ നമുക്ക് എന്ത് ആവശ്യമാണ് ഈ ഒരു മാക്രോ ഇക്കണോമിക്സ് നമുക്ക് ആവശ്യമാണ് അതോടൊപ്പം തന്നെ തിയറി ഓഫ് ഇൻഫ്ലേഷൻ പണപ്പെരുപ്പം അതായത് നമ്മുടെ സാധനങ്ങളുടെയും സേവനങ്ങളുടെയും വില ക്രമാതീതമായിട്ട് വർദ്ധിക്കുന്നൊരു പ്രതിഭാസമാണ് ആ ഒരു സാമ്പത്തിക പ്രതിഭാസത്തിനെയാണ് അല്ലെങ്കിൽ ഇക്കണോമിക് ഫിനോമിനെയാണ് നമ്മൾ ഏത് പേരിൽ അറിയപ്പെടുന്നത് ഇൻഫ്ലേഷൻ എന്ന പേരിൽ വിളിക്കുന്നത് അല്ലെങ്കിൽ അറിയപ്പെടുന്നത് ഈ ഒരു തിയറി ഓഫ് ഇൻഫ്ലേഷനെ കുറിച്ച് മനസ്സിലാക്കുന്നതിനും നമുക്ക് ഏതിലുള്ള പഠനം ആവശ്യമാണ് മൈക്രോ ഇക്കണോമിക്സിലെ പഠനം ആവശ്യമാണ് അതോടൊപ്പം തന്നെ മറ്റൊരു സ്കോപ്പായിട്ട് നമുക്ക് പറയുവാൻ സാധിക്കുന്നത് തിയറി ഓഫ് ഇക്കണോമിക് ഗ്രോത്ത് സാമ്പത്തിക വളർച്ചയെക്കുറിച്ച് മനസ്സിലാക്കുന്നതിന് അതായത് കഴിഞ്ഞ സാമ്പത്തിക വർഷത്തിൽ നിന്ന് ഈ സാമ്പത്തിക വർഷം എത്രത്തോളമാണ് നമ
റിസഷനിലേക്ക് വഴിവയ്ക്കുന്നു റിസഷന് ശേഷം അത് ഈ ഡിപ്രഷനിലേക്ക് പോകുന്നു ഡിപ്രഷന് ശേഷം ഇക്കോണമി റിക്കവർ ചെയ്ത് വരുന്നു അതായത് ബൂം റിസഷൻ ഡിപ്രഷൻ റിക്കവറി തുടങ്ങിയ നാല് പ്രധാനപ്പെട്ട സ്റ്റേജസ് കാവുമ്പോഴാണ് ഒരു സൈക്കിളായിട്ട് നമ്മൾ പറയാറുള്ളത് അത് നമുക്ക് വിശദമായിട്ട് വരുന്ന ചാപ്റ്റേഴ്സിൽ പറയാം അപ്പോൾ ഈ ഒരു ട്രേഡ് സൈക്കിളിനെ പറ്റിയിട്ട് മനസ്സിലാക്കുന്നതിന് വേണ്ടിയിട്ടും നമ്മളെ ഏത് സഹായിക്കുന്നുണ്ട് ഈ മാക്രോ ഇക്കണോമിക്സിലുള്ള പഠനം നമ്മളെ സഹായിക്കുന്നുണ്ട് അതോടൊപ്പം തന്നെ മോണിറ്ററി പോളിസിയും ഫിസിക്കൽ പോളിസിയും ഉണ്ട് അതായത് നമുക്ക് ആരൊക്കെയുണ്ട് നമ്മുടെ ഗവൺമെൻറ്റും ഉണ്ട് അതോടൊപ്പം തന്നെ ആർ ബി ഐ ഉണ്ട് റിസർവ് ബാങ്കും ഉണ്ട് അപ്പോൾ നമ്മുടെ മോണിറ്ററി അതോറിറ്റിയുടെ ഹെഡ് എന്ന് പറയുന്നത് ആർ ബി ഐയും അതോടൊപ്പം തന്നെ ഗവൺമെൻറ് ആണ് നമ്മുടെ വെൽഫെയർ പോളിസീസ് എല്ലാം കൊണ്ടുവരുന്നത് അപ്പോൾ ഗവൺമെൻറ്റിൻ്റെ പോളിസികളാണ് ഫിസിക്കൽ പോളിസികൾ മോണിറ്ററി അതോറിറ്റി ആയിട്ടുള്ള റിസർവ് ബാങ്ക് ഓഫ് ഇന്ത്യ ഉണ്ട് ആർ ബി ഐയുടെ പോളിസികളാണ് മോണിറ്ററി പോളിസികൾ അപ്പോൾ ഈ ഫിസിക്കൽ പോളിസിയെയും മോണിറ്ററി പോളിസിയെയും മനസ്സിലാക്കുന്നതിനും അതോടൊപ്പം തന്നെ ഈ പോളിസികൾ അല്ലെങ്കിൽ ഈ പദ്ധതികൾ നമ്മുടെ സമ്പദ് വ്യവസ്ഥയിൽ ഉണ്ടാക്കുന്ന മാറ്റങ്ങൾ അല്ലെങ്കിൽ ഉണ്ടാക്കുന്ന ഒരു ഇമ്പാക്റ്റ് എന്തൊക്കെയാണെന്ന് നമുക്ക് അറിയുന്നതിനും ഏതാവശ്യമാണ് ഈ ഒരു മാക്രോ ഇക്കണോമിക്സിലെ പഠനം ആവശ്യമാണ് അപ്പോൾ ഈ സ്കോപ്പ് ഓഫ് മാക്രോ ഇക്കണോമിക്സിൽ നമുക്ക് പ്രധാനമായിട്ട് എന്തൊക്കെ പറ്റും ഒന്ന് തിയറി ഓഫ് നാഷണൽ ഇൻകം തിയറി ഓഫ് ഇൻഫ്ലേഷൻ തിയറി ഓഫ് ഇക്കണോമിക് ഗ്രോത്ത് തിയറി ഓഫ് എംപ്ലോയ്മെൻറ്റ് തിയറി ഓഫ് ട്രേഡ് സൈക്കിൾസ് അതോടൊപ്പം തന്നെ തിയറി ഓഫ് മോണിറ്ററി ആൻഡ് ഫിസിക്കൽ പോളിസീസ് ഇത് നമ്മൾ അടുത്തതായിട്ട് നോക്കാൻ പോകുന്നത് ഇമ്പോർട്ടൻസ് ഓഫ് മാക്രോ ഇക്കണോമിക്സ് ആണ് അതായത് നമ്മൾ മാക്രോ ഇക്കണോമിക്സ് പഠിക്കുന്നത് കൊണ്ടുള്ള പ്രധാനപ്പെട്ട സവിശേഷതകൾ അല്ലെങ്കിൽ നമുക്ക് എന്തൊക്കെ പ്രാധാന്യങ്ങളാണ് ഈ ഒരു ശാസ്ത്രശാഖയുടെ പഠനം കൊണ്ടുള്ളത് എന്നാണ് നമുക്ക് നോക്കാനുള്ളത് അപ്പോൾ മാക്രോ ഇക്കണോമിക്സ് പഠിക്കുന്നത് കൊണ്ട് നമുക്കുള്ള പ്രധാനപ്പെട്ട ഇമ്പോർട്ടൻസ് എന്ന് പറയുന്നത് ഒന്ന് നമുക്ക് ഇക്കോണമിയുടെ ഫങ്ഷൻ ഇങ്ങനെ മനസ്സിലാക്കുവാനായിട്ട് സാധിക്കും സോ ഇറ്റ് ഹെൽപ്സ് ടു അണ്ടർസ്റ്റാൻഡ് ഫങ്ഷനിങ് ഓഫ് ദി ഇക്കോണമി ഒരു ഇക്കോണമി എങ്ങനെയാണ് പ്രവർത്തിക്കുന്നത് ഒരു അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ഇക്കോണമിയുടെ ഫങ്ഷനിങ്ങിനെ പറ്റി മനസ്സിലാക്കാൻ മാക്രോ ഇക്കണോമിക്സിൻ്റെ പഠനം നമ്മളെ സഹായിക്കും അതുപോലെ തന്നെ ഇറ്റ് ഇറ്റ്സ് ഹെൽപ്പ്ഫുൾ ടു കമ്പയർ വേരിയസ് ഇക്കോണമീസ് അപ്പോൾ പല അല്ലെങ്കിൽ വ്യത്യസ്തമായിട്ടുള്ള സമ്പദ് വ്യവസ്ഥകളെ അല്ലെങ്കിൽ ഇക്കോണമികളെ താരതമ്യം ചെയ്യുന്നതിന് അല്ലെങ്കിൽ കമ്പയർ ചെയ്യുന്നതിനും നമ്മളെ ഏത് സഹായിക്കും ഈ മാക്രോ ഇക്കണോമിക്സിൻ്റെ പഠനം നമ്മളെ സഹായിക്കും അതോടൊപ്പം തന്നെ ഇറ്റ്സ് യൂസ്ഫുൾ ഇൻ പ്ലാനിങ് ആൻഡ് ഫോർകാസ്റ്റിംഗ് നമുക്ക് ഇക്കണോമിക് മാഗ്നിറ്റ്യൂഡ്സ് ഉദാഹരണത്തിന് നമ്മുടെ ഇക്കണോമിക് ഗ്രോത്ത് ഇപ്പോഴുള്ള അല്ലെങ്കിൽ ഈ ഒരു സാമ്പത്തിക വർഷത്തിലുള്ള ഇക്കണോമിക് ഗ്രോത്തിനേക്കാൾ അടുത്ത വർഷമുള്ള സാമ്പത്തിക വളർച്ച എത്രമാത്രമാണ് എന്ന് നമുക്ക് മുൻകൂട്ടി അറിയാൻ അതാണ് ഫോർകാസ്റ്റിംഗ് എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പോൾ അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് നമ്മളെ ഏത് സഹായിക്കും ഈ മാക്രോ ഇക്കണോമിക്സിലെ പഠനം നമ്മളെ സഹായിക്കും അതോടൊപ്പം തന്നെ ഇറ്റ്സ് ഹെൽപ്ഫുൾ ഇൻ ഫോമുലേഷൻ ഓഫ് ഇക്കണോമിക് പോളിസീസ് അതായത് ഗവൺമെൻറ്റിൻ്റെ സാമ്പത്തിക പദ്ധതികൾ അതായത് ഇക്കണോമിക് പോളിസീസ് ഫോമുലേറ്റ് ചെയ്യുന്നതിന് അല്ലെങ്കിൽ അത് രൂപപ്പെടുത്തുന്നതിനും ഏതിലുള്ള അറിവ് സഹായിക്ക സഹായകരമാകും മാക്രോ ഇക്കണോമിക്സിലുള്ള അറിവ് സഹായകകരമാകും അപ്പോൾ നമ്മൾ പറഞ്ഞു വന്നത് മാക്രോ ഇക്കണോമിക്സിൻ്റെ ഇമ്പോർട്ടൻസിനെ പറ്റിയിട്ടാണ് അതായത് മാക്രോ ഇക്കണോമിക്സ് എന്ന് പറയുന്ന പാർട്ടി ശാഖയുടെ സവിശേഷതകൾ അല്ലെങ്കിൽ അത് നമുക്ക് നൽകുന്ന പ്രത്യേകതകളാണ് അല്ലെങ്കിൽ അതിൻ്റെ പ്രാധാന്യത്തെ പറ്റിയിട്ടാണ് നമ്മൾ പറഞ്ഞു വന്നത് കാരണം നമ്മൾ ആദ്യം പറഞ്ഞു മാക്രോ ഇക്കണോമിക്സിൻ്റെ പഠനം നമ്മളെ എന്തിനൊക്കെ സഹായിക്കും ഒന്ന് നമുക്ക് ഒരു ഇക്കോണമി എങ്ങനെയാണ് ഫങ്ഷൻ ചെയ്യുന്നതെന്ന് മനസ്സിലാക്കുന്നതിന് ഇത് നമ്മളെ സഹായിക്കും അതോടൊപ്പം തന്നെ വേരിയസ് ഇക്കോണമീസിനെ കമ്പയർ ചെയ്യുന്നതിന് വ്യത്യസ്തങ്ങളായിട്ടുള്ള ഇക്കോണമികളെ താരതമ്യം ചെയ്യുന്നതിനും നമ്മളെ ഏത് സഹായിക്കും ഈ ഒരു മാക്രോ ഇക്കണോമിക്സിൻ്റെ പഠനം നമ്മളെ സഹായിക്കും അതോടൊപ്പം തന്നെ ഫോർകാസ്റ്റ് ചെയ്യുന്നതിനും പ്ലാൻ ചെയ്യുന്നതിനും നമുക്ക് ഇക്കണോമിക് മാഗ്നിറ്റ്യൂഡ്സിനെ ഫോർകാസ്റ്റ് ചെയ്യുക അല്ലെങ്കിൽ പ്രഡിക്റ്റ് ചെയ്യുന്നതിനും അതോടൊപ്പം തന്നെ പ്ലാനിങ്ങിന് വേണ്ടിയിട്ടും നമുക്ക് എന്ത് സഹായിക്കും മാക്രോ ഇക്കണോമിക്സിലെ പഠനം നമ്മളെ സഹായിക്കും അതോടൊപ്പം തന്നെ ഇക്കണോമിക് പോളിസികൾ അല്ലെങ്കിൽ സാമ്പത്തികമായിട്ടുള്ള പദ്ധതികളെ രൂപപ്പെടുത്തുന്നതിലും ഏതിനെ അറിവ് നമുക്ക് സഹായകരമാകും മാക്രോ ഇക്കണോമിക്സിൻ്റെ അറിവ് നമുക്ക് സഹായകരമാകും നമ്മൾ ഇനി പറയാനായ
പ്രൊഡക്ഷൻ യൂണിറ്റുകളാണ് എന്ത് ചെയ്യുന്നത് ഒരു ഇക്കോണമിയിൽ ഉൽപ്പാദനം നടത്തുന്നത് അപ്പോൾ ഈ പ്രൊഡക്ഷൻ യൂണിറ്റിൻ്റെ പ്രധാനപ്പെട്ട കർത്തവ്യം എന്ന് പറയുന്നത് ഇക്കോണമിക്ക് ആവശ്യമായിട്ടുള്ള ഗുഡ്സ് ആൻഡ് സർവീസസിനെ പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യുക എന്നുള്ളതാണ് അതായത് ഒരു ഇക്കോണമി അതായത് ഒരു സമ്പദ് വ്യവസ്ഥയ്ക്ക് ആവശ്യമായിട്ടുള്ള സാധനങ്ങളെയും സേവനങ്ങളെയും ഉൽപ്പാദിപ്പിക്കുന്നതിനുള്ള ചുമതല ആർഗിൽ നിക്ഷിപ്തമാണ് ഈ ബിസിനസ് ഫേമുകളിൽ നിക്ഷിപ്തമാണ് അപ്പം നമ്മൾ ആദ്യം പറഞ്ഞ സെക്ടർ ഏതായിരുന്നു നമ്മൾ ആദ്യം പറഞ്ഞ സെക്ടർ ഫേംസിനെ പറ്റിയിട്ടായിരുന്നു ഫേംസ് ആണ് എന്ത് ചെയ്യുന്നത് ഒരു ഇക്കോണമിയുടെ ഉൽപ്പാദന മേഖലയെ കൈകാര്യം ചെയ്യുന്നത് ഫേംസ് ആണ് ഈ ഫാംസിലാണ് എന്തിനുള്ള കർത്തവ്യമുള്ളത് ഒരു ഇക്കോണമിക്ക് ആവശ്യമായിട്ടുള്ള ഗുഡ്സ് ആൻഡ് സർവീസസ് അതായത് സാധനങ്ങളും സേവനങ്ങളും ഉൽപ്പാദിപ്പിക്കുന്നതിനുള്ള കർത്തവ്യം ആരിൽ നിക്ഷിപ്തമാണ് ഈ ഫാംസിൽ നിക്ഷിപ്തമാണ് അടുത്ത സെക്ടറാണ് ഹൗസ് ഹോൾഡ്സ് ഹൗസ് ഹോൾഡ് എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു ഇൻഡിവിജ്വലോ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ഗ്രൂപ്പ് ഓഫ് ഹൗസ് ഹോൾഡ്സ് ആകാം അല്ലെങ്കിൽ ഗ്രൂപ്പ് ഓഫ് പേഴ്സൺസ് ആകാം ഈ പേഴ്സൺസിൻ്റെ പ്രധാനപ്പെട്ട സവിശേഷത എന്താണെന്ന് നോക്കുകയാണെങ്കിൽ നമ്മുടെ ബിസിനസ് ഫോംസ് പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യുന്ന ഗുഡ്സ് ആൻഡ് സർവീസസിനെ കൺസ്യൂം ചെയ്യുന്നത് അല്ലെങ്കിൽ പർച്ചേസ് ചെയ്യുന്നത് ആരാണ് ഈ ഹൗസ് ഹോൾഡുകളാണ് ഇപ്പോൾ ഹൗസ് ഹോൾഡ്സിൻ്റെ പ്രത്യേകത എന്താണ് ബിസിനസ് ഫോംസ് പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യുന്ന ഗുഡ്സ് ആൻഡ് സർവീസസിനെ പർച്ചേസ് ചെയ്യുക അല്ലെങ്കിൽ കൺസ്യൂം ചെയ്യുക അല്ലെങ്കിൽ ഉപഭോഗം നടത്തുന്നത് ആരാണ് ഈ ഹൗസ് ഹോൾഡുകളാണ് നമ്മൾ ആദ്യം പറഞ്ഞത് ഫോംസിനെ പറ്റിയിട്ടാണ് ഫോംസ് എന്ത് ചെയ്യുന്നു ഗുഡ്സ് ആൻഡ് സർവീസിനെ പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യുന്നു ഈ ഗുഡ്സ് ആൻഡ് സർവീസിനെ കൺസ്യൂം ചെയ്യുന്നത് ആരാണ് ഹൗസ് ഹോൾഡുകളാണ് ഇനി മൂന്നാമത്തെ ആളുകളാണ് ഏതെന്ന് പറയുന്നത് ഗവൺമെൻറ് സെക്ടർ എന്ന് പറയുന്നത് ഇപ്പോൾ മൂന്നാമത്തെ സെക്ടറാണ് ഗവൺമെൻറ് സെക്ടർ ഗവൺമെൻറ് സെക്ടർ എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു ഇക്കോണമിയുടെ റെഗുലേറ്ററി ബോഡിയാണ് അതായത് ഒരു ഇക്കോണമിയിലുള്ള സാമ്പത്തിക പ്രവർത്തനങ്ങളെ നിയന്ത്രിക്കുന്നത് ആരാണ് ഈ ഒരു ഗവൺമെൻറ് സെക്ടർ അതായത് ഈ മൂന്നാമത്തെ സെക്ടർ ആയിട്ടുള്ള ഗവൺമെൻറ് സെക്ടർ ആണ് അപ്പോൾ ഈ ഗവൺമെൻറ് ഇതിനു വേണ്ടി എന്തൊക്കെയാണ് ചെയ്യുന്നതെന്ന് വെച്ചാൽ ദ ആർ ഫ്രെയിമിംഗ് ലോസ് ആൻഡ് എൻഫോഴ്സിംഗ് ദം ടു ഡെലിവർ ജസ്റ്റിസ് അതായത് അവർ നിയമങ്ങൾ ഉണ്ടാക്കുകയും ആ നിയമങ്ങളെ നടപ്പിൽ വരുത്തുകയും ഇത്തരത്തിൽ നിയമങ്ങൾ നിർമ്മിക്കുകയും നടപ്പിൽ വരുത്തുകയും ചെയ്യുന്നത് വഴി അവർ ആ ഒരു ഇക്കണോമിക് സിസ്റ്റത്തിൽ അല്ലെങ്കിൽ ആ ഒരു ഇക്കോണമിയിൽ ജസ്റ്റിസ് എൻഷുർ ചെയ്യുകയും ചെയ്യുന്നു അതായത് നീതി ഉറപ്പുവരുത്തുകയും ചെയ്യുന്നു അതാണ് ആരിൽ ഉള്ള പ്രധാനപ്പെട്ട ഡ്യൂട്ടി എന്ന് പറയുന്നത് ഗവൺമെൻറ് സെക്ടറിൻ്റെ പ്രധാനപ്പെട്ട ഡ്യൂട്ടി എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പോൾ നമ്മൾ മൂന്നാമത്തെ സെക്ടർ ആയിട്ടുള്ള ഗവൺമെൻറ് സെക്ടറിനെ പറ്റിയാണ് പറഞ്ഞു വന്നത് ഗവൺമെൻറ് സെക്ടറിൻ്റെ പ്രത്യേകത എന്തായിരുന്നു ഗവൺമെൻറ് സെക്ടറാണ് ഒരു ഇക്കണോമിക് സിസ്റ്റത്തിൻ്റെ റെഗുലേറ്റർ എന്ന് പറയുന്നത് ഇവർ എന്തൊക്കെയാണ് ചെയ്യുന്നത് ഇവർ പോളിസീസ് ഫോർമുലേറ്റ് ചെയ്യുന്നു ആ ഫോർമുലേറ്റ് ചെയ്ത പോളിസീസിനെ എൻഫോഴ്സ് ചെയ്യുന്നു അതിന് അതിലൂടെ അവർ എന്ത് ചെയ്യുകയാണ് ചെയ്യുന്നത് ഈ പോളിസീസ് ഫോമുലേറ്റ് ചെയ്യുകയും എൻഫോഴ്സ് ചെയ്യുക അല്ലെങ്കിൽ ഇംപ്ലിമെൻറ്റ് ചെയ്യുകയും ചെയ്യുന്നത് വഴിയിട്ട് ആ ഒരു ഇക്കോണമിയിൽ ജസ്റ്റിസ് എൻഷുർ ചെയ്യുകയാണ് ആര് ചെയ്യുക ഈ ഒരു ഗവൺമെൻറ് സെക്ടർ ചെയ്യുക ഇനി അടുത്ത നാലാമത്തെയും അവസാനത്തെയും ആയിട്ടുള്ള സെക്ടറാണ് എക്സ്റ്റേണൽ സെക്ടർ എക്സ്റ്റേണൽ സെക്ടർ പേര് സൂചിപ്പിക്കുന്ന പോലെ തന്നെ ഇത് ഫോറിൻ സെക്ടറിനെയാണ് സൂചിപ്പിക്കുന്നത് അതായത് നമുക്ക് ഒരു ഇൻ്റർനാഷണൽ വേൾഡിൽ നമുക്കൊരിക്കലും ഒരു ഡൊമസ്റ്റിക് ഇക്കോണമി കൊണ്ട് മാത്രം പിടിച്ചു നിൽക്കാൻ സാധിക്കുകയില്ല നമ്മൾ ഉൽപ്പാദിപ്പിക്കുന്ന ഉൽപ്പന്നങ്ങൾ മിച്ചമായിട്ടുള്ളത് മറ്റു രാജ്യങ്ങളുമായിട്ട് നമ്മൾക്ക് വ്യാപാരം നടത്തേണ്ടതുണ്ട് അതോടൊപ്പം തന്നെ നമ്മുടെ രാജ്യത്ത് ഇല്ലാത്ത ഉൽപ്പന്നങ്ങൾ നമുക്ക് അത്യാവശ്യമായിട്ടുള്ള ഉൽപ്പന്നങ്ങൾ മറ്റു രാജ്യങ്ങളിൽ നിന്ന് നമ്മുടെ രാജ്യത്തേക്ക് നമ്മൾ കൊണ്ടുവരേണ്ടതുണ്ട് ഇത്തരത്തിൽ നമ്മുടെ രാജ്യത്ത് നിന്ന് മിച്ചമായിട്ടുള്ള ഉൽപ്പാദനങ്ങൾ മറ്റു രാജ്യങ്ങളിലേക്ക് നമ്മൾ കൊണ്ടുപോകുന്ന ആ ഒരു പ്രക്രിയയെയാണ് കയറ്റുമതി അഥവാ എക്സ്പോർട്ട് എന്ന പേരിൽ നമ്മൾ പറയുന്നത് അതുപോലെ തന്നെ നമ്മുടെ രാജ്യത്ത് ഇല്ലാത്ത അല്ലെങ്കിൽ കുറവായിട്ടുള്ള വിഭവങ്ങൾ മറ്റ് രാജ്യങ്ങളിൽ നിന്ന് നമ്മുടെ രാജ്യത്തേക്ക് നമ്മൾ ഇറക്കുമതി ചെയ്യുന്നു അല്ലെങ്കിൽ കൊണ്ടുവരുന്ന പ്രക്രിയയാണ് ഇറക്കുമതി അഥവാ ഇമ്പോർട്ട് എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പോൾ ഈ എക്സ്പോർട്ടും ഇമ്പോർട്ടും ഒരു ഇക്കോണമിക്ക് എന്താണ് വളരെയധികം അത്യന്താപേക്ഷിതമാണ് ഈ ഒരു എക്സ്പോർട്ടും ഇമ്പോർട്ടും നമ്മൾ നടത്തുന്നത് എങ്ങനെ ഇതിലൂടെയാണ് ഈ ഒരു എക്സ്റ്റേണൽ സെക്ടറിലൂടെയാണ്
ഇനി നമ്മൾ അടുത്തതായിട്ട് നോക്കാൻ പോകുന്നത് മാക്രോ എക്കണോമിക്സിൻ്റെ ലിമിറ്റേഷൻ ആണ് നമ്മൾ ഓൾറെഡി തന്നെ സ്കോപ്പും അതോടൊപ്പം തന്നെ അതിൻ്റെ പ്രധാനമായിട്ടുള്ള ഇമ്പോർട്ടൻസിനെയും പറ്റിയിട്ടും ചർച്ച ചെയ്തായിരുന്നു ഇനി നമ്മൾ പറയുന്നത് എന്തുകൊണ്ടാണ് മാക്രോ എക്കണോമിക്സിന് പരിമിതികളുണ്ട് എന്ന് നമ്മൾ പറയുന്നത് എന്നതിനെ പറ്റിയാണ് നമ്മൾ ഇനി പറയുവാനായിട്ട് പോകുന്നത് മാക്രോ എക്കണോമിക്സിൻ്റെ പ്രധാനമായിട്ടുള്ള പരിമിതി എന്ന് പറയുന്നത് ഇറ്റ് കനോട്ട് ബി യൂസ്ഡ് ഫോർ ഇൻഡിവിജ്വൽ ബിഹേവിയർ ടു എക്സ്പ്ലെയിൻ ഇൻഡിവിജ്വൽ ബിഹേവിയർ അതായത് ഇൻഡിവിജ്വൽ ബിഹേവിയറിനെ എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്യുന്നതിന് വേണ്ടിയിട്ട് നമുക്ക് എന്ത് ഉപയോഗിക്കുവാനായിട്ട് സാധിക്കില്ല മാക്രോ എക്കണോമിക്സിനെ ഉപയോഗിക്കുവാനായിട്ട് സാധിക്കില്ല കാരണം നമ്മൾ ഓൾറെഡി പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞു മാക്രോ എക്കണോമിക്സ് എല്ലായ്പ്പോഴും ഡിഗിൽ ചെയ്യുന്നത് അഗ്രഗേറ്റ് യൂണിറ്റ്സിനെയാണ് അതായത് മുഴുവനായിട്ടുള്ളതാണ് നമ്മൾ എടുക്കുന്നത് നമ്മൾ അഗ്രഗേറ്റ് ഡിമാൻഡ് ആണ് അഗ്രഗേറ്റ് സപ്ലൈ ആണ് അതോടൊപ്പം ജനറൽ പ്രൈസ് ലെവൽ ഇങ്ങനെ നമ്മൾ ഒരു ഇക്കോണമിയുടെ മുഴുവനായിട്ടുള്ള മാഗ്നിറ്റ്യൂഡ്സിനെ എടുക്കുന്നത് കൊണ്ട് തന്നെ ഇൻഡിവിജ്വൽ യൂണിറ്റ്സ് അതായത് സ്വ ഒറ്റപ്പെട്ട് കിടക്കുന്ന എക്കണോമിക് മാഗ്നിറ്റ്യൂഡ്സിനെ പറ്റിയിട്ട് നമുക്ക് എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്യുന്നതിനോ അല്ലെങ്കിൽ അതിനെ നമുക്ക് പ്രൊഡിക്റ്റ് ചെയ്യുന്നതിനോ ഒന്നും ഏതിലൂടെ സാധിക്കുകയില്ല നമ്മുടെ ഈ പറയുന്ന മാക്രോ എക്കണോമിക്സിലൂടെ സാധിക്കില്ല അതാണ് മാക്രോ എക്കണോമിക്സിൻ്റെ ഒന്നാമത്തെ ഒരു ലിമിറ്റേഷൻ അല്ലെങ്കിൽ പോരായ്മ എന്ന് പറയുന്നത് അടുത്ത പ്രധാനമായിട്ടുള്ള ഒരു പോരായ്മ എന്ന് പറയുന്നത് മാക്രോ എക്കണോമിക്സ് ഡീൽ ചെയ്യുന്നത് അഗ്രഗേറ്റ് യൂണിറ്റ്സിനെ ആയതുകൊണ്ട് തന്നെ പലപ്പോഴും ഇതിലൂടെ നമുക്ക് കിട്ടുന്നത് വളരെയധികം അപ്രോക്സിമേറ്റഡ് ആയിട്ടുള്ള റിയാലിറ്റീസ് ആയിരിക്കും അതായത് നമ്മൾ മുഴുവനായിട്ട് ഉള്ള ഇക്കണോമിക് മാഗ്നിറ്റ്യൂഡ്സിനെ കൺസിഡർ ചെയ്യുന്നതുകൊണ്ട് തന്നെ നമുക്ക് അതിൽ നിന്നും മനസ്സിലാക്കാൻ പറ്റുന്ന റിയാലിറ്റി അല്ലെങ്കിൽ റിയൽ ആയിട്ടുള്ള വാല്യൂ വേരിയബിൾസ് എന്ന് പറയുന്നത് എല്ലായ്പ്പോഴും നമ്മളൊരു അപ്രോക്സിമേറ്റ് ആയിട്ടായിരിക്കും അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ഏകദേശം ആയിരിക്കും നമുക്കൊരു എക്സാക്റ്റ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു മാഗ്നിറ്റ്യൂഡ്സ് ആയിരിക്കില്ല അതുവഴി ലഭിക്കുക ഒരു അപ്രോക്സിമേറ്റഡ് ആയിട്ടുള്ള വാല്യൂസ് ആയിരിക്കും നമുക്ക് ലഭിക്കുക കാരണം നമ്മളിവിടെ അഗ്രഗേറ്റ് യൂണിറ്റ്സിനെ ഡീൽ ചെയ്യുന്നതുകൊണ്ട് തന്നെ നമുക്കതിൽ നിന്ന് ലഭിക്കുന്നതും എന്ത് തന്നെയായിരിക്കും അപ്രോക്സിമേറ്റഡ് ആയിട്ടുള്ള റിയാലിറ്റീസ് ആയിരിക്കും നമുക്ക് ലഭിക്കുക നമ്മൾ ആദ്യം പറഞ്ഞ പോരായ്മ അല്ലെങ്കിൽ ലിമിറ്റേഷൻ എന്തായിരുന്നു നമ്മുടെ ഇൻഡിവിജ്വൽ യൂണിറ്റ്സിനെ അനലൈസ് ചെയ്യുന്നതിന് നമുക്ക് സാധിക്കില്ല അല്ലെങ്കിൽ ഇൻഡിവിജ്വൽ യൂണിറ്റ്സിനെ എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്യാൻ നമുക്ക് സാധിക്കില്ല എന്നുള്ളതായിരുന്നു ആദ്യത്തെ പോരായ്മ നമ്മളിപ്പോൾ രണ്ടാമത് പറഞ്ഞ പോരായ്മ എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ് നമുക്ക് അഗ്രഗേറ്റ് യൂണിറ്റ്സിനെ നമ്മൾ കൺസിഡർ ചെയ്യുന്നത് കൊണ്ടും അതോടൊപ്പം അതുമായിട്ട് നമ്മൾ ഡീൽ ചെയ്യുന്നത് കൊണ്ടും തന്നെ നമുക്കിതിലൂടെ ലഭിക്കുന്ന റിയാലിറ്റി എന്ന് പറയുന്നത് എങ്ങനെയുള്ളതായിരിക്കും അപ്രോക്സിമേറ്റഡ് ആയിട്ടുള്ള റിയാലിറ്റി ആയിരിക്കും അതോടൊപ്പം തന്നെ അടുത്ത ഒരു ലിമിറ്റേഷൻ ആയിട്ട് നമുക്ക് പറയുവാൻ സാധിക്കുന്നത് മാക്രോ എക്കണോമിക്സ് മാഗ്നിറ്റ്യൂഡ്സ് എന്ന് പറയുന്നത് എല്ലായ്പ്പോഴും ആംബിഗ്യൂറ്റീസിനെ സബ്ജക്റ്റ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് അതായത് നമ്മുടെ മാക്രോ എക്കണോമിക്സ് എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മളൊരു അഗ്രഗേറ്റ് യൂണിറ്റുകളെ പറ്റി നമ്മൾ പ്രതിപാദിക്കുന്നത് കൊണ്ട് തന്നെ അതായത് ഒരു ഇക്കോണമിയെ മുഴുവനായിട്ട് നമ്മൾ കൺസിഡർ ചെയ്തിട്ടാണ് നമ്മൾ ഏതിൽ പറയുക മാക്രോ എക്കണോമിക്സിൽ പറയുക അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഇതിൻ്റെ ഒരു പ്രധാനപ്പെട്ട പ്രശ്നം എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ ഇത് അവ്യക്തതകൾക്ക് വഴിവെക്കാറുണ്ട് അതായത് ആംബിഗ്യൂറ്റീസിന് വഴിവെക്കാറുണ്ട് അല്ലെങ്കിൽ എറേഴ്സിന് വഴിവെക്കാറുണ്ട് തെറ്റുകളോ അവ്യക്തതകളോ ഉണ്ടാകുന്നതിനുള്ള സാധ്യതയും വളരെ കൂടുതലാണ് കാരണം നമ്മളിവിടെ ഡീൽ ചെയ്യുന്ന നമ്പേഴ്സ് എന്ന് പറയുന്നത് എങ്ങനെയാണ് വളരെ എനോമസ് ആയിട്ടുള്ള നമ്പേഴ്സാണ് നമ്മൾ ഡീൽ ചെയ്യുന്നത് ഒരു ഇക്കോണമിയുടെ മൊത്തത്തിലുള്ള ഡിമാൻഡും സപ്ലൈയും അല്ലെങ്കിൽ അവിടെ നിലനിൽക്കുന്ന പ്രൈസ് ലെവലും ഒക്കെ നമ്മൾ പറയുമ്പോഴേക്കും നമുക്കൊരു ഇൻഡിവിജ്വൽ യൂണിറ്റിന് നമുക്ക് എത്രത്തോളം എക്സാക്റ്റ് ആയിട്ട് പറയുവാൻ സാധിക്കുമോ അതുപോലെ പറയുവാൻ കഴിയില്ല അതായത് അവ്യക്തതകൾ ഉണ്ടാകാനുള്ള സാധ്യത വളരെ കൂടുതലാണ് ഇപ്പോൾ പ്രധാനമായും നമ്മൾ പറഞ്ഞ ലിമിറ്റേഷൻസ് എന്തൊക്കെയായിരുന്നു ഒന്നാമത് നമ്മൾ പറഞ്ഞത് മാക്രോ എക്കണോമിക്സ് ഇൻഡിവിജ്വൽ യൂണിറ്റ്സിനെ എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്യുന്നതിന് നമ്മളെ സഹായിക്കുകയില്ല എന്ന് പറഞ്ഞു അതുപോലെ രണ്ടാമത് പറഞ്ഞത് അഗ്രഗേറ്റ് യൂണിറ്റിനെ പറ്റി നമ്മൾ ഡീൽ ചെയ്യുന്നത് കൊണ്ട് തന്നെ നമുക്ക് അതിൽ നിന്ന് കിട്ടുന്ന റിയാലിറ്റി എന്ന് പറയുന്നത് വളരെയധികം അപ്രോക്സിമേറ്റഡ് ആയിട്ടുള്ള റിയാലിറ്റി ആയിരിക്കും എന്ന് പറഞ്ഞു മൂന്നാമത് നമ്മൾ പറഞ്ഞത് നമ്മുടെ മാക്രോ എക്കണോമിക് മാഗ്നിറ്റ്യൂഡ്സ് എന്ന് പറയുന്നത് എറേഴ്സിനും അതോടൊപ്പം തന്നെ ആംബിഗ്യൂറ്റീസിനും സബ്ജക്റ്റ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് അതായത് പോരായ്മകൾ അല്ലെങ്കിൽ